皆さんごきげんよう上川薫です今回取り上げる話題は韓国のタンカーがペルシャ湾にてイランの革命防衛隊に拿捕されるという事案が発生しています一体その背景として何が起ころうとしているのかそのことについて今回は解説を行っていきます韓国のタンカーは海洋汚染を引き起こしているというのがイラン側の主張です一方で韓国の船会社はこの海洋汚染などはしていないと否定をしており単純に韓国の船が汚染物質を垂れ流しているのかなといったそういった話ではなさそうな雰囲気ですでは一体なぜそのようなことが起きたのかその背景として考えられている要因というのが記事で伝えられていますそれは韓国がイランから原油を輸入する際のその代金というのが銀行口座にあるのですがこれが今凍結されておりイラン側が使えないようになっていますこのためにイランと韓国との間における政府間の協議というのがさあこれから行われるよといった時にこのタンカーの打歩という事案が発生したのです報道はこうした政治的な背景があるのではないかそしてこの凍結口座のお金がどのようなことに使われようとしているかその次の展開についても報じられていますそれではタンカーの打歩とその凍結口座の使用法についての報道などを見ていきましょう韓国船舶抑留アルジャジーラ、韓国のイラン口座70億ドル凍結問題に注目。韓国国籍のタンカー、韓国ケミ号が4日、イラン革命防衛隊に抑留された。イランは環境汚染を明文に掲げているが、これまで冷え込んでいた韓国とイランの関係も注目されている。カタール国営メディア、アルジャジーラは韓国のイランに対する口座凍結をタンカー打法の背景の一つとして言及した。韓国タンカーの抑留頼りを伝えたアルジャジーラは、イラン外務省の報道官が4日、韓国高位外交部の役人が原油輸出代金凍結問題を話し合うために、本州テヘランを訪問する予定と話したと報じた。報道官は、今回の訪問が膠着状態に陥った交渉の最後になるよう願うと付け加えた。アメリカは2018年5月、イランとの核合意から離脱した後、イランに対する制裁を復活させたアメリカの同盟国である韓国は二次的制裁などの懸念により制裁を履行しているこれに伴いイランとの交易が事実上中断され韓国内の銀行にイラン中央銀行名義で開設された韓国ウォン口座も凍結されたイランは昨年7月韓国が原油輸出代金70億ドル日本円で7218億円を凍結したままにしているとし、韓国を国際司法裁判所に提訴する場合もあると警告した。韓国はイランの不満を緩和するために、アメリカとの協議を通じて、人道的名目で昨年5月に50万ドル相当の医薬品をイランに輸出した。注目が集まる凍結口座の資金がどのように使われるのか、その可能性について、このような記事が流れています。韓国、イラン商工会議所会長、韓国に凍結された資金でワクチン購入を協議中。韓国イラン商工会議所のフセイン大半会長は3日、現地通信に韓国に凍結したイラン中央銀行の資金を新型コロナウイルス感染症のワクチン購入に使う案を韓国と協議中だと伝えた。タンハイ会長は2日、エシャクジャハンギリ副大統領に会って韓国に凍結したイラン資金の使用案を協議したとして、新型肺炎のワクチンなど商品を買うこの資金を減少する方法を提案したと話した。また、韓国政府がまだこの取引、または凍結資金の解除に対する実質的な行動はないとし、両国が凍結資金を使う案をめぐって議論を始めたと言及した。タンハイ会長は、最優先でイランの凍結資金は、ワクチンを購入することに使われる可能性があるとして、イラン保健大臣が関連手続きを用意していると主張した。イランが輸入するワクチンが韓国で生産されるワクチンなのか、ヨーロッパや中国産ワクチンをイランが輸入し、韓国の金融機関が凍結資金でこの輸入代金を代わりに支払う方式なのかは具体的に明らかにしなかった。また、ワクチンの他に、凍結資金でイランに韓国から優先して搬入することができる物品は原材料、医薬品、石油化学製品、自動車、家電部品などだとした。韓国の売り銀行と IBK 企業銀行のイラン中央銀行名義の韓国ウォン口座にはイランの原油輸出代金約70億ドル、日本円で7200億円が凍結されている。韓国とイランはアメリカ政府の承認を得てイランと直接外貨を取引しないが、物品交易が可能な形状方式の韓国ウォンの決済口座を運用したしかしアメリカ政府が2018年核合意を脱退してイラン制裁を強化しイランの中央銀行を制裁名簿に入れてこの口座を通した取引が中止された
、イラン政府はこの凍結資金を解除するように、韓国政府に強く求めている。イラン側が凍結口座のお金を使って、ワクチンを購入したいといった方向を示しているわけですが、その背景にどのようなことがあるのかも見てみましょう。こちらはイランの新規感染者数のグラフです。多くの国がそうであるように冬場を迎えて新規感染者数が大きく伸びるという現象がイランにも起こっていますここ最近ではそのグラフが一気に落ち着いてきたかのようにも見えるのですがしかしまだまだ感染者数が多い状態ですしかもこの数値というのはかなり怪しいというのが以前から報道されていました BBC の去年の記事などを見るとイランの新規感染者数というのはかなりの数隠蔽されていて発表されているものの10倍程度はあるだろうと以前報じられていることがありましたこのような背景があってワクチンの購入代金にという話へとつながるものと思われますイラン側の表だったタンカーダホの理由というのは海洋汚染でしたしかし韓国側の船会社はこの主張というものを完全に否定していますというのも今回の船というのはサウジアラビアから UAE へとエタノール等の薬品を運ぶタンカーでメンテナンスもしっかりとしておりもしも流出しているようなことがあればすぐに気づくはずだと主張していますそれこそペルシャ湾というのは船が非常に行き交っている場所であり周りにもたくさんの船がいるからですそのような状況下で自分たちも周りの船も気づかないのにイランの革命防衛隊だけが韓国船から何かが流出して海洋船を引き起こしているというのを発見する確率というのはあまり信憑性がない話だというのですですから今回のタンカーダホというのはそうした海洋汚染を引き起こす何かの事故や過失という話でではなく政治的な背景があるのではないかと言われているわけですそしてイラン側の発表としては凍結された鉱材について韓国政府と話し合う予定がこの後立っていたんだよというのが出てくるわけです今回の件に関して韓国政府はソマリア沖で海賊対策に当たっていた駆逐艦をペルシャ湾へと派遣することを決定しておりイラン側には船員やタンカーの即時解放などを求めていますしかし、政治的な背景があるのであれば、交渉は難航することでしょう。そして、凍結口座をどのように扱うかといったことについて、韓国政府とイラン政府がたとえ話し合ったとしても、じゃあ、このお金というものをそのっくりそのまま渡しますよといったことなどはできません。それはさすがに韓国政府もそこまでバカではないでしょう。ですからイラン側もそのことは分かっているはずですからどのような形でそのお金の分だけ別の形でイランへと返してくれという交渉をするかに今回の話がつながってくるわけです単純にそのお金は手がつけられないわけですから韓国から何かを引き出すためにはその交渉材料としてタンカーを人質として取った可能性がありますそしてイランにとって今非常に重要になっているのがこのワクチンですイランと例えば中国との間には関係が非常に深いわけですが代金を支払うにしても自分の懐が痛まないに越したことはありませんですから韓国政府の管轄下にあるこの凍結口座のお金その分だけのワクチンを何らかの形で自国へと引っ張ることができれば今回のイラン側の外交としては成功になるわけですそして韓国政府はこのような制裁下にある国に対する医療支援などについては実績がありますそれこそ記事の中で指摘されているようにすでに医療物資については輸出した実績がありますしまた韓国は北朝鮮などに対しても食料支援や医療支援などを行っています人道目的であるといったことを表向きの理由として使えばこういった医療物資の支援などがしやすいということがありますただし韓国政府自身この新型コロナウイルスのワクチンの確保については非常に苦しんでいますというのも韓国は K 貿易と呼ばれる自分たちの感染症対策が素晴らしいといったことを自我自賛して回っていたものですからワクチンの重要性などについてはそれほど大事にしてきませんでしたそのために冬場になって新規感染者数が一気に伸びた状態になった時に国民から我が国のワクチンはなぜ用意されていないんだと批判が集中し大統領の支持率が急落する事態になっていますこうした批判を受けて韓国政府は急いで欧米メーカーとの交渉に当たっておりこの交渉の過程においてはかなりのすった問題があります韓国政府がもう契約が取れましたよもうすぐにでもワクチンが輸入できますよと発表したその翌日にメーカー側からいやいやまだ交渉終わってませんよといった具合に否定されるといったような内幕などもありましたまたワクチンの重要さに気づいていなかったこともあり韓国国内における治験なども行わない状態でもういきなりのぶっつけ本番でワクチンを使う予定になっていますそのようなごたごたもあってイランとしては
韓国が用意する欧米製のワクチンについてはあまり期待していないかもしれませんそれこそ中国製のワクチンなどを輸入する際の代金の肩代わりなどを韓国側に求めるのかもしれませんなお中国とイランとの関係は非常に深いですこれはなぜかといえば反米国家という大きなつながりがあるからです中国としては現在ワクチン外交というものを進めており開発途上国や反米国家また小さな国々に対してのワクチンの売り付けといったものを積極的に進めており欧米メーカーがそれらの開発途上国などに供給するだけの余裕がありませんから中国がそのようにして自分たちの影響力を拡大しようとしているわけですイランとしてもそのような中国から買うことには別に依存はないでしょうがアメリカからの制裁を受けており経済力としては非常に厳しい状態ですそういったこともあって韓国で凍結されているお金を使うことによって何らかの形でワクチンを手に入れようとしているのだと思われます今回の韓国のタンカー戦打歩というのは非常に政治的な背景というものが裏でうごめいている話として今後もいろいろな展開が待っているかもしれません皆さんはこの話を聞いてどのようなことを思われたでしょうかぜひともコメントしていってくださいそれでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございましたチャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録をそして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いしますそれでは次の動画でまたお目にかかりましょうまたね